Today we exposed this strategy, showing how Hezbollah uses civilian homes as a cover for their deadly weapons. In these images, you can see how Hezbollah hides long-range rockets with range of hundreds of kilometers inside the attic of a house in the heart of Khumin Al-Takhta village in southern Lebanon. You can see here that the rocket is stored on an hydraulic system and is prepared for a launch out of an opening in the roof, directed at the communities in northern Israel and more than that. Under this attic, a family lives and serves as a human shield for Hezbollah. The IDF strikes today, we saw many secondary explosions, such as this. Behind every secondary explosion, there's a building containing deadly munitions, rockets and missiles, triggering such a reaction like you see here. It is likely that some of the casualties are from these secondary explosions. Here you can see a house used by Hezbollah to store its weapons. In the footage here, following our strike on the weapon, secondary explosions can be clearly seen and a rocket fired and hit a nearby house. Let me be clear. Hezbollah is responsible for this situation. This is Hezbollah's plan to turn southern Lebanon into a battlefield for its attacks on Israel. היום נמשיך, ואנחנו לא עוצרים, ממשיכים לתקוף וממשיכים לפגוע בהם בכל מקום, כי המטרה היא מטרה מאוד ברורה להחזיר את תושבי הצפון בטוח. כדי לעשות את זה, אנחנו מכינים את המהלך של התמרון. והמשמעות שהנעליים הצבאיות שלכם, מגפי התמרון, נכנסות לתוך שטח האויב, נכנסות לכפר, שחיזבאללה הכין אותו כמוצב צבאי גדול, עם תת-קרקע, עם נקודות שהות, עם מקפצות, לזנק לתוך השטח שלנו ולבצע התקפה על אזרחים ישראלים. אז הכניסה שלכם לשם בעוצמה, המפגש עם פעילי חיזבאללה שם, שיראו מה זה לפגוש כוח לוחם מקצועי, מיומן מאוד, עם ניסיון בלחימה. אתם באים הרבה יותר חזקים מהם, הרבה יותר מנוסים מהם. נכנסים פנימה, משמידים שם את האויב, הולכים חד להשמיד תשתיות. אלה הדברים שיאפשרו לנו להחזיר את תושבי הצפון אחר כך בביטחון.